、えー、今回は、えー、その、お札風に変換するフィルターのようなものということで、えー、まあ、なんとなく作りたくなってしまって、作ってしまったというシリーズですね。えー、クリップファイルを開くと、まあ、こんな感じになってるんですけども、使い方はたん、えー、簡単です、えー。まず変換したいファイルを、えー、この変換前フォルダの中に入れます。で、えー、変換前のファイルは必ずラスタライズしてラスターレイヤーにしといてください。で、この状態でこの波形変換のオートアクションを使うと、えー、このようにお、えー、札風に変換されます。えー、まあちょっとこれ画像、元の画像のサイズがちょっとちっちゃくて、いまいちサイズが入ってないんで、この変換中の中にある1234から8までの画像を選択して、変形ですね。拡大してあげれば、まあ、ちょうどいい感じになるかな。えー、さらにですね。このシティーチの調整レイヤーを、まあ、値いじってあげることによって、まあ、線の出方がちょっと変えられますよと調整が終わったら、この確定アクションを押してあげれば、このように統合した画像が手に入ります。で、元に戻すにも結構収集がつかなくなってしまった場合、えー、式位置リセットのアクションをすると、えー、式位置が、えー、元々の値になります。えー、サイズ変更ですね、えー。サイズ変更。サイズ変更フォルダの中にある、えー、このタイリングされた素材ですね。これを、えー、拡大率を変えることによって、まあ、この最終的なサイズも変えることができます。はい、えー、すべての、このサイズ変更ホルダーの中のすべてのファイルの拡大率を50にしました。えー、そうしましたら、このサイズ変更アクションを実行すると
、えー、このように、パターンのサイズが変わります。サイズを変更して、戻したいっていう時だけアクションで直せるようにしておきました。サイズリセットを押すと、す、え、べ、ー、て100に戻りますと、拡大率が。まあ、この予備フォルダを、このサイズ変更フォルダを削除して、予備フォルダを複製して名前変えただけなんですよねで、えー。フルリセットを押すと、えー、サイズとサイズと変換中フォルダの中身がすべて、えー、初期状態に戻ります元画像を別の画像にしたいというかこの変換中フォルダの中にある複製された画像だけ消したいっていう時には不要ファイル削除を押すとこのように、まあ、変換実行前に戻りますよまあ最も保存しないでこれあのー、ファイル閉じてもう一回開き直せばいい話なんで、まあちょっとこのアクションいるかどうかわかんないんですけど、まあ作ったも、作ったんで、一応同梱しておきますよと。で、こちらのあの波形変換のクリップファイルは念のため読み取り専用にしてありますので、上書きできないようになってますと。読み取り専用なんで、えー、上書きできないようになってます。事故防止になっています。万が一上書きして変なになっちゃった場合でも、まあ、もう一回ダウンロードし直せばいい話なんですけどね。で、これらのアクションは、あの、非常にあの、ファイル、えー、レイヤー名と、このレイヤーの並ぶ順序、さらにはこの、フォルダーの開いてる、閉じてるっていうのがとても重要なので、このあたりはまあもう全然、絶対にいじらないようにしてください。いじると大変なことになります。こんなところかな。チャンネル登録をお願いします。ご意見、ご要望は Twitter まで。素材の購入無料ダウンロードはブースまで。お待ちしております。